ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം യശിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അമ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഏഴാമത്തെ വാക്യമാണ് വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് നീതിയെ അറിയുന്നവരും കൃതകത്തിൽ എൻ്റെ ന്യായപ്രമാണം ഉള്ള ജനവും ആയുള്ളവരെ എൻ്റെ വാക്ക് കേൾപ്പീൻ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ നിന്നയെ ഭയപ്പെടരുത് അവരുടെ ദൂഷണങ്ങളെ പേടിക്കുകയും അരുത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല വേദവാക്യത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുക ഈ വചനത്തിൽ കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനുഷ്യരുടെ നിന്നയെ ഭയപ്പെടരുത് എന്നാണ് അവരുടെ ദൂഷണങ്ങളെ പേടിക്കുകയും അരുത് ശക്തമേറിയ ആഹ്വാനമാണ് ഇന്ന് രാവിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് തരാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ പക്കൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വേദവാക്യം മനുഷ്യരുടെ നിന്ന നിമിത്തം കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒത്തിരി പേര് ഇന്ന് രാവിലെ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യരാൽ നിന്ദിക്കപ്പെടുന്നു ജോലിയിൽ നിന്ദിക്കപ്പെടുന്നു കുടുംബജീവിതത്തിൽ നിന്ദിക്കപ്പെടുന്നു പ്രാർത്ഥനാലയങ്ങളിൽ നിന്ദിക്കപ്പെടുന്നു ആയിരിക്കുന്ന സർവ മേഖലകളിലും നിന്ദിക്കപ്പെടുന്നു ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലുമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ നമുക്ക് നേരെ പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിച്ച് നമുക്കെതിരെ വളച്ച് ഒടിച്ച് വാർത്തകൾ വല്ലാതാക്കി ദൂഷണം പറയുന്ന അപവാദം പറയുന്ന നിന്ദിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കുന്നത് ഈ സന്ദേശത്തിൽ കൂടെ ഞാൻ വേദപുസ്തക ധ്യാനം നടത്തുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ ഉള്ളിലിട്ട് തന്ന ഒരു ദൈവിക ദൂതാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടേണ്ട ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്തുള്ളവർ നിങ്ങളെ നിന്ദിക്കുന്നുണ്ടാകും ജനിപ്പിച്ചവർ പോലും ജന്മം തന്നവര് പോലും കൂടെ ജനിച്ചവർ പോലും നിങ്ങളെ നിന്ദിക്കുന്നുണ്ടാകാം അവന് ജീവിക്കാൻ അറിയില്ല അവനെ കൊണ്ട് ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല അവക്ക് ആ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ് അവരുടെ കയ്യിലിരിപ്പ് കൊണ്ടാണ് അവരുടെ ദോഷമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിന്ദിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നിന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന നാളുകളായി നിന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന വർഷങ്ങളായി നിന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന വിവാഹം കഴിഞ്ഞ നാൾ മുതൽ ആ കുഞ്ഞു ജനിച്ച സമയം മുതൽ ആ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച നാൾ മുതൽ ആ പ്രാർത്ഥനാലയത്തിൽ ചെന്ന സമയം മുതൽ ആ ശുശ്രൂഷ മേഖലകളിൽ നീ കയറി ചെന്ന സമയം മുതൽ ജീവിതത്തിൽ വിട്ടുമാറാത്ത നിന്നകൾ നിങ്ങൾക്ക് പുറകെ നടന്ന് മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്ന വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ നേർക്ക് നേരെ വന്ന് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്ന നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ചില ദൂഷണങ്ങൾ ഇത് സാത്താന്റെ തന്ത്രമാണ് ദൂഷണം പറയുക എന്നുള്ളത് സാത്താന്റെ തന്ത്രമാണ് നിന്ദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സാത്താന്റെ തന്ത്രമാണ് ഒരു ദൈവവേദനും ആ ഭൂഷണമല്ല ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ഒരു ദൈവവേദന ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ ആക്ഷേപിക്കുക മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എഴുതുക പ്രസംഗിക്കുക ആ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടെ കുറിച്ചിടുക ഇതൊക്കെ ഒരു യഥാർത്ഥ ദൈവ പൈതലിനുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡം അല്ല ഒരു ദൈവപൈതൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവനെ അവൻ്റെ മനസ്സാക്ഷി കുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക തെളിവോടുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിൻ്റെ അല്ല തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ദൂഷണം പറയുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചിലർക്ക് നേരെ ദൂഷണം പറയുന്ന വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്താൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ജോലിയിൽ നല്ല കാഴ്ച വെക്കുന്ന നല്ല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ആ ഒരു വീട് വെക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ടൊരു വാഹനം വാങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ മക്കളെ ഏതെങ്കിലും ദേശത്ത് കെട്ടിച്ചു വിടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പറയുന്ന ചില ദൂഷണങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ എങ്ങും പുറത്തെങ്ങും പോകേണ്ട നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ രക്തബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ പോലും മറ്റുള്ള പല വളർച്ചയെ അല്ലെങ്കിൽ വീടിനകത്തുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അവരുടെ മക്കളുടെ വളർച്ച കാണുമ്പോൾ മാറി നിന്ന് ദൂഷണം പറയുന്ന നിന്ദിക്കുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ മേഖലയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കും ഇന്ന് പകൽ ഒരു നല്ല ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പറ്റില്ല നല്ലൊരു
മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു നന്മ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നോക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങളെ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല സമാധാനത്തോടെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ചുറ്റോട് ചുറ്റ് ദൂഷണം പറയുന്ന സാത്താനാൽ പിടിക്കപ്പെട്ട കുറെ ആളുകൾ അതുകൊണ്ടാണ് വെളിപ്പാടുശ്വത്തി പറഞ്ഞത് സഭയ്ക്ക് നേരെ ദൂഷണം പറയുന്നവരുണ്ടെന്ന് സാത്താന്റെ പള്ളിക്കാർ വന്ന് നിങ്ങളോട് ദൂഷണം പറയും അപ്പൊ അത് സാത്താന്റെ പദ്ധതിയാണ് ദൂഷണം പറയുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ കൊണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവവേദലാണെങ്കിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സ് അറിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവവേദലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മനുഷ്യർ നിന്ദിക്കുന്നെങ്കിൽ ഭാരപ്പെടേണ്ട കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിന്ദിക്കുന്നെങ്കിൽ ഭാരപ്പെടേണ്ട സ്വന്തം വീട്ടുകാർ സഹോദര പുത്രന്മാർ പുത്രിമാർ നിങ്ങളെ നിന്ദിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട അവർ പറയുന്ന ദൂഷണങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ചെവി കൊടുക്കേണ്ട അവർ പറയുന്ന വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കേണ്ട പകരം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രതികരിക്കുകയല്ല അവരോട് തിരിച്ചു പറയുകയല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മേളിൽ കയറി നിങ്ങൾ അവർക്ക് നേരെ ദൂഷണം പറയുകയല്ല ഒരു ദൈവവേദന ചെയ്യണ്ടേ പകരം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ മുറി അടച്ച് മുറിക്കകത്ത് കയറി മുട്ടയിലിരുന്ന് അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കണം മുട്ടയിലിരുന്ന് ദൈവസന്നിധി കരയണം എന്നിട്ട് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞ കർത്താവെ അവൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അവൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ കർത്താവെ ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട കർത്താവ് എന്നെ അറിയുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അങ്ങ് അറിയുന്നല്ലോ എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ അങ്ങ് അറിയുന്നല്ലോ ഞങ്ങൾ ആർക്കും ഒരു ദോഷം ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ആരുടെയും പിടിച്ചു പറിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഞങ്ങൾ ആർക്കും ഒരു ഭാരമായിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കത്തികൊണ്ട് കുത്തുന്നത് പോലെ മുറിപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന ചോദിച്ച് നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധി കരയണം ദൈവത്തോട് കരയുമ്പോൾ കർത്താവ് ആ കാര്യം ഭംഗിയാക്കി ചെയ്തു തരും കാരണം വചനം പറയുന്നത് യുദ്ധം നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല യഹോവയ്ക്കുള്ളത് നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അത് പരാജയപ്പെടും നമ്മൾ മൗനമായിട്ടിരുന്നോണം നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും വഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിന്ദിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൗനമായിട്ടിരുന്നോണം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മിനിസ്ട്രി നിങ്ങളുടെ ജോലി നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാം ദൈവം മെച്ചമാക്കി തരും ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങൾ ഈ വചനം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ ആത്മാവി പറയുക നിങ്ങൾ ദൈവ മക്കളാണെന്നൊരു ബോധ്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ വരുന്ന മനുഷ്യരുടെ നിന്നയെ ഭയപ്പെടരുത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല യശിയാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അമ്പത്തൊന്നാം മധ്യ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ വചനധ്യാനം നടത്തുമ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവവചനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വായിച്ചപ്പോൾ ആത്മാവ് എന്നെ കൊണ്ട് എത്തിച്ച വാക്യമാണിത് അതേ സഹോദര നിനക്ക് വേണ്ടി സഹോദരി നിനക്ക് വേണ്ടി മാതാവേ പിതാവേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ കൊണ്ട് എത്തിച്ച വാക്യമാണ് യശയാവ് അമ്പത്തി ഒന്നിന്റെ ഏഴ് മനുഷ്യരുടെ നിന്നയെ നീ ഭയക്കരുത് നൂറുകണക്കിന് പ്രിയപ്പെട്ടിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ദിവസം എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഞാനോ എൻ്റെ വൈഫോ ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളോട് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിന്ദിക്കുക പള്ളി പോയാൽ അവിടെ നിന്നയാ പ്രാർത്ഥന കൂട്ടത്തിൽ പോയാൽ അവിടെ നിന്നയാ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ പോയാൽ അവിടെ നിന്നയാ വീടിനകത്ത് ഇരുന്നാൽ അവിടെയും നിന്നയാ സ്വന്തം ബെഡ്റൂമിൽ പോലും നിന്ദിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് നിന്ദിക്കുന്നവരുണ്ട് പരിഹസിക്കുന്നവരുണ്ട് ദൂഷണം പറയുന്നവരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയുന്ന അനേകരും ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ ഈ ദൂതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുകയാ അങ്ങനെ പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടോട് പറയാം നിങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ നിന്നയെ ഭയപ്പെടരുത് നിങ്ങൾ അവയെ ഭയപ്പെടരുത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് വെക്കുക നിങ്ങൾ മനുഷ്യരെ നോക്കി ജീവിക്കരുത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ നോക്കി ജീവിക്കുക ചില ആളുകൾക്ക് നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരു നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് പക്ഷെ അവർ ചെയ്യില്ല കാരണം മനുഷ്യർ എന്ത് പറയും മനുഷ്യർ എന്ത് ചെയ്യും അവരെന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്ക അങ്ങ് ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് മനുഷ്യർ ഇങ്ങനാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഇങ്ങനാണ
കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കി അപമാനിക്കുക ഇതാണ് ലോകം ലോകം ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇനി തിരുത്താൻ എത്ര നോക്കിയാൽ നടക്കില്ല ഇങ്ങനെയാണ് ലോകം ലോകം മാത്രമല്ല ആത്മീയ ഗോളോ ഇങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ നിന്നയെ നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട മനുഷ്യന്റെ നിന്നയെ നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട അവരുടെ ദൂഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുഗ്രഹിക്കും നീതിയെ പിന്തുടരുക ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുക ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി മനുഷ്യരുടെ നിന്നയെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത് കാരണം ആർക്കാണ് ഈ ഭയം ഉണ്ടാകരുത് എന്നും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ വാക്യത്തിനകത്ത് തന്നെയുണ്ട് യശപ്രവാചക പുസ്തകം അമ്പത്തൊന്ന് അതി ഏഴാം വാക്യ തന്നെയുണ്ട് ആരോടാണ് ഈ വാക്ക് പറയുന്നത് ഒന്ന് അവിടെ വായിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആ വാക്കി നോക്കൂ നീതിയെ അറിയുന്നവർ വായിച്ച കുറിവാക്യത്തിലുണ്ട് നീതിയെ അറിയുന്നവർ നീതിക്കായി നിൽക്കുന്നവർ നീതിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ അനീതിയല്ല അനീതിക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നവരല്ല അനീതി ചെയ്യുന്നവരല്ല നീതി ചെയ്യുന്നവർ നീതി അറിയുന്നവർ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാം മനുഷ്യന്റെ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഭയക്കട്ട രണ്ടവിടെ പറയുന്നത് ന്യായ പ്രമാണം ഉള്ളവർ ഈ കുരുവാക്യത്തിൽ തന്നെ രണ്ടും ആ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരോടും അല്ല ഈ ദൂത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ നീതി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ ന്യായ പ്രമാണം ഹോബിയുടെ പ്രമാണം ഉള്ളിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു ആ വാക്യം ഒന്ന് നീതി ഇഷ്ടപ്പെടുക മറ്റൊന്ന് ന്യായ പ്രമാണം ഉള്ളിലുള്ളവർ അവരോടാണ് പറയുന്നത് ഉള്ള ജനമായുള്ളവരെ എന്റെ വാക്ക് കേൾപ്പീൻ ഹോ പറയാണ് എന്റെ വാക്ക് കേൾപ്പീൻ മനുഷ്യന്റെ നിന്നയെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഭയപ്പെടരുത് അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ നിന്നയെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പ്രമാണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നീതി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നീതി ചെയ്തിട്ടാണ് കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അനീതി ചെയ്തിട്ടല്ല തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ല ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ദൈവ കോപിക്കുന്ന നിലയിലുള്ള പാപം ചെയ്തിട്ട് നീ നിന്ദിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ പറയുന്നത് ആ വാക്യത്തിൽ വ്യക്തതയോട് പറയുക ഒരു ദൈവ പൈതലിനോട് ഒരു ദൈവ പൈതലിനോടാണ് പറയുന്നത് ആ വാക്യത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ യശയാവ അമ്പത്തി ഒന്നിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് നീതിയെ പിന്തുടരുകയും ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ നിങ്ങൾ ആ വാക്യം നോക്കണം ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നീതി ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജനത്തോട് പറയുക നീതി അറിയുകയും പ്രമാണം ഉള്ളിൽ വെക്കുന്ന ആളുകളെ നിങ്ങൾ മനുഷ്യർ നിങ്ങളെ നിന്ദിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഭയപ്പെടേണ്ട സ്വാത്രം എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വചനം മനസ്സിലാകുന്നു ഒരു ദൈവിക സന്ദേശം ഞാൻ കൈമാറുകയാ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട നിങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ചു പോകില്ല നിങ്ങൾ അവരുടെ ദൂഷണം കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കരയണ്ട നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ ലോകം ദുഷിക്കും പഴിക്കും നിന്ദിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആരാകുന്നു എന്നുള്ള ബോധ്യം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവശക്തിയുടെ അളവ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നീതിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും പ്രമാണമകത്ത് കിടക്കുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനുഷ്യർ പറയുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഭാരപ്പെടേണ്ട അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടേണ്ട എന്തുകൊണ്ടാണ് നിന്ദിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിന്ദിക്കപ്പെടുന്നത് വചനം പറയുന്നു യോഗനാന സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിന്ദിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് കാണുന്നു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ ലോകത്ത് ഇത്രയും നിന്ദിക്കപ്പെടുന്നത് നീതി ഇഷ്ടപ്പെടുകയും പ്രമാണ അകത്തുള്ള ജനത്തോടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവ മക്കളോടാണ് ഈ ദൂത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ദിക്കപ്പെടുന്നത് അതിന് സുവിശേഷത്തിൽ യേശു കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞ വാക്യം എങ്ങനെയാ ലോകം നിങ്ങളെ പകയ്ക്കുന്നു എങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ എന്നെ പകച്ചിരിക്കുന്നു എന്നറിവിൻ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് നിന്ദിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് അതിന് ആൻസർ പറയുകയാണ് ലോകം നിങ്ങളെ പകയ്ക്കുന്നു എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിന്ദിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ദൂഷണം പറയുന്നു എങ്കിൽ യേശു കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നിങ്ങൾ പകയ്ക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ നിന്ദിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ദൂഷണം
പക്ഷേ കർത്താവ് പറയും എടാ കുഞ്ഞ് നീ എന്തിനാ നിരാശപ്പെടുന്നേ നിനക്ക് നീതിയുണ്ടോ ഒരു കൈയിൽ നീതിയും ഒരു കൈയിൽ പ്രമാണവും ഉണ്ടോ ഈ പ്രമാണവും നീതിയും പിടിച്ച് ഇതിനകത്ത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ദൈവത്തിലാണോ നീ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് നിന്നോട് ദൂത് പറയാനുണ്ട് യേശു പറയുക യേശു പറയുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിന്നോട് എനിക്കൊരു ദൂത് പറയാനുണ്ട് എന്താ കർത്താവ് എന്നോട് പറയാനുള്ള ദൂത് എടാ ദൂത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നീ ലോകം നിങ്ങളെ പകയ്ക്കുന്നെങ്കിൽ ഓർത്തോണം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ എന്നെ എത്ര വട്ടം പകച്ചതാ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ എന്നെ എത്ര വട്ടം പകച്ചതാ യേശു ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ യേശുവിനെ എന്തെല്ലാം നിലയിൽ ദൂഷണം പറഞ്ഞു ഇല്ലേ എന്തെല്ലാം നിലയിൽ തെറ്റായ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ ഒരു സ്ത്രീ പ്രസവിച്ച മകനെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അക്ഷര വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവനും കഴിവില്ലാത്തവനൊക്കെ പറഞ്ഞ് നോക്കുക ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ദൂഷണങ്ങൾ യേശുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യേശുവിനെ നിന്ദിച്ചു യേശുവിനെ ത്യജിച്ചു ആക്ഷേപിച്ചു ബർബാസിനെ വിട്ടുതരിക യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക രാജ്യദ്രോഹത്തിന് കുറ്റം ചുമത്തുവാൻ നില നിലയിലുള്ള നിന്നകളും ദൂഷണങ്ങളും യേശുവിനെ നേരെ വെച്ചു പരീഷന്മാരും സാധുക്യരും ഒക്കെ പുറകെ നടന്ന് യേശുവിനെ കുറ്റം വിധിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ ഇവനെ ഒന്ന് കൊടുക്കാനെന്നും പറഞ്ഞ് പുറകെ നടക്കുകയായിരുന്നു രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കിയാൽ അവിടെ കുറ്റം വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കിയാൽ അവിടെ കുറ്റം ആരെങ്കിലും ദൈവം വിടുപ്പിച്ച് അവിടെ കുറ്റം ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തിയാൽ അവിടെ കുറ്റം എല്ലാത്തിനും ദൂഷണം പറഞ്ഞ് പുറകെ നടന്ന യേശു കർത്താവ് അങ്ങോട്ട് നമ്മളെ നോക്കി പറയാം എൻ്റെ കുഞ്ഞേ നിങ്ങളെക്കാൾ എത്ര അധികം എന്നെ പകച്ചതാ അപ്പൊ ഈ ലോകം പകയ്ക്കുന്ന ലോകമാ അല്ലേ ഈ ലോകം നിന്ദിക്കുന്ന ലോകമാ അല്ലേ നീ എത്ര നല്ലത് ചെയ്താലും നിന്നെ പകയ്ക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഒരു സൈഡിൽ കാണും അത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ രീതിയാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് അതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വന്ന ഒരു ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കാമെന്ന് ഒരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് തീർക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ ഏതെങ്കിലും ചെറിയ വാക്കുകൾ കയറി പിടിച്ച് അതിനെ കുറ്റം പിടിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് നോക്കുക നമുക്കെതിരെ കുറ്റം ആരോപിക്കാൻ നടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവൻ പറയുന്നതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവൻ ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അന്ന് യേശു കർത്താവിൻ്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും കുറ്റം പറയുന്നുണ്ടോ രാജാവിനെ രാജകൽപ്പനെ രാജ്യത്തെ എന്തെങ്കിലും തിരസ്കരിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മോശയ്യൻ അയപ്രമാണം വെച്ച് ഇവൻ എന്തെങ്കിലും കളവായി പറയുന്നുണ്ടോ പ്രമാണത്തിനെതിരെ പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പുറകെ നടക്കുന്ന ദൂഷണം പറയെ നടക്കുന്ന നോക്കുക ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ യേശുവിൻ്റെ പുറകിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം യേശു കർത്താവ് പറയുകയാണ് എടാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്നോട്ട് നോക്കിക്കേ നിങ്ങളെക്കാൾ എത്ര മുമ്പേ എന്നെ പകച്ച ലോകമാ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമാ പകയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് എന്നാൽ യേശു കർത്താവ് പറയുക നിങ്ങൾ ലോകക്കാരായിരുന്നു എങ്കിൽ യോഗനൊരു സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം മതിയും പറയുകയാണ് പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ ലോകക്കാരായിരുന്നു എങ്കിൽ ലോകം നിങ്ങളെ സ്വന്തമായതിനെ സ്നേഹിക്കുമായിരുന്നു ലോകം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുമായിരുന്നു സ്വന്തമായിട്ട് സ്നേഹിക്കും സ്വന്തം പോലെ സ്നേഹിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആരായിരിക്കണം ലോകക്കാരായിരിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇത്രയും പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇത്രയും ആരാധിച്ച് ഇത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്ത് ഇത്രയും കൊടുത്തു കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് കൊടുത്തു കർത്താവിന് വേണ്ടി നിന്നു എന്നിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എന്താ മാറാത്ത എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ആക്ഷേപങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും ഒക്കെ എന്താ മാറാത്ത ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുമ്മ കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക കർത്താവ് പറയുക എടാ കുഞ്ഞ് നീ ലോകക്കാരനല്ല ഈ ലോകത്തിലുള്ളവനല്ല നീ ഈ ലോകത്തിലുള്ളവരാണ് കുറ്റം പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിലുള്ളവരാണ് ദൂഷണം പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിലുള്ളവരാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ നാശം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മറ്റൊരാൾ വളരുന്നത് കാണുമ്പോൾ അസൂയ തോന്നുന്നത് ഈ ലോകത്തിലുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിന്നെ അവർ സ്നേഹിക്കാത്ത നിന്നെ അവർ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് നിന്നെ അവൻ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് നീ കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നു കർത്താവിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്നു ചുറുറുപ്പോട് കൂടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ എത്ര പേർക്ക് അസൂയിക്കുന്നത് അവരുടെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ആ ജനസ് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരിക കാരണം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമാകും കാരണം നീ ലോകക്കാരല്ല ഈ ചെയ്യുന്നവർ നിനക്കെതിരെ ദൂഷണം പറയുന്നു നിന്ദിക്കുന്ന ലോകക്കാരാ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ
പക്ഷെ നമ്മൾ ലോകക്കാരായിരുന്നു ആ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തു നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം നമ്മെ എന്ത് ചെയ്തു തിരഞ്ഞെടുത്തു ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ഈ ലോകക്കാരായിരുന്നു പാപത്തിന്റെയും ചെളിയുടെയും കുഴിയിലായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ക്രിസ്തു നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇന്നലെ രാവിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ കുഴിയിൽ നിന്ന് ആ നാശകരമായ കുഴിയിൽ നിന്നും കുഴഞ്ഞ ചേറ്റിൽ നിന്നും യേശു നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു സ്ഥിരമായ പാറമ്മൽ നിർത്തി സ്വത്രം എവിടെ നിർത്തി പാറമ്മ നിർത്തി ഇവിടെ അതേ അർത്ഥത്തിൽ പറയുകയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ ഇന്നലത്തെ മനസ്സിലേക്ക് കേട്ടവർക്ക് അറിയാം ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ലോകക്കാരായിരുന്നു പക്ഷേ ോകത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു തിരഞ്ഞെടുത്തത് കൊണ്ട് ലോകം നിങ്ങളെ പകയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ നിന്ദിക്കപ്പെടുന്നവരെ ആക്ഷേപം അനുഭവിക്കുന്നവരെ പക അനുഭവിക്കുന്നവരെ ദൂഷണം അനുഭവിക്കുന്നവരെ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ചു ദൂത് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ലോകക്കാരല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ലോകം നിങ്ങളെ പകയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ലോകക്കാരായിരുന്നു ഒരിക്കൽ പക്ഷെ യോഗന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചിന്റെ പത്തൊൻപത് പറയുകയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തു നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകം നിങ്ങളെ പകയ്ക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഈ ലോകം എന്നെ പകച്ചിരുന്നു ഈ ലോകം എന്നെ വെറുത്തിരുന്നു ഈ ലോകം എന്നെ നിന്ദിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടേണ്ട ലോകത്തെ ജയിച്ചൊരു കർത്താവുണ്ട് ജയാളിയായ ദൈവമുണ്ട് ആ യേശു പറഞ്ഞു ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവീൻ ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ലോകത്തെ ജയിച്ച ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയുള്ളൂ അത് നമ്മുടെ നസ്രേനായ യേശുവാണ് ഈ ഭൂമി കാണുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഭൂമി കാണുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവും ലോകത്തെ ജയിച്ചിട്ടില്ല ഒരു മത പണ്ഡിതനും ലോകത്തെ ജയിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ആമെ തത്വചിന്തകനും ലോകത്തെ ജയിച്ചിട്ടില്ല ഈ ലോകത്തെ ജയിച്ച ഒരേ ഒരു വ്യക്തി മാത്രം അത് നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട നമ്മുടെ നസ്രേനായ യേശു കർത്താവ് തന്നെയാണ് മറ്റൊരുത്തൻ രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ ഭൂമിക്ക് മീതെ ഉയർത്തപ്പെട്ട ഒരേ ഒരു നാമം മാത്രം അത് യേശു എന്ന നാമമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഈ യേശു പറയുകയാ നിങ്ങൾ പകയ്ക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ ലോകം എന്നെ പകച്ചതാ ഈ നിങ്ങൾ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ ലോകം എന്നെ കഷ്ടം തന്നതാ നിങ്ങൾ നിന്നെ അനുഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ ലോകം എന്നെ നിന്ദിച്ചതാ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലും കാലിലും ആണി വീഴുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ ലോകം എനിക്ക് കയ്യിലും ആ കാലിലും ആണി തന്നതാ നിങ്ങൾക്ക് മുൾക്കിരിടം വെക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ ലോകം എനിക്ക് മുൻകിരിടം വെച്ചതാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ലോകത്തെ ജയിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ നിന്നയെ ഭയക്കേണ്ട അവരുടെ ദൂഷണങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ചെവി കൊടുക്കേണ്ട നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട പേടിച്ചു പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാ ഈ ലോകം നിങ്ങളെ പകയ്ക്കും ഈ ലോകം നിങ്ങളെ നിന്ദിക്കും ഇന്ന് രാവിലെ എത്രക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ചില നിന്നകൾ നിമിത്തം മനസ്സ് തകർന്ന് നുറുങ്ങി ഇനി എന്തിനാ ജീവിക്കുന്നത് നാളെ എന്തിനാ ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നേ അവസാനിച്ച മതിയായിരുന്നു തീർന്ന മതിയായിരുന്നു എന്തിനാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചിലരെന്ന് പകൽ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉറപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് വരണം ഐശ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അമ്പത്തിനാലാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഭയപ്പെടേണ്ട നീ ലജ്ജിച്ചു പോകുകയില്ല ഭ്രമിക്കേണ്ട നീ നാണിച്ചു പോകുകയില്ല നിന്റെ യൗവനത്തിലെ ലജ്ജ നീ മറക്കും നിന്റെ വൈദ്യവത്തിലെ നിന്ന് ഇനി ഓർക്കുകയില്ല നിന്ന് ഇനി ഓർക്കുകയില്ല മനുഷ്യർ നിന്നെ നിന്ദിക്കുമ്പോൾ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതേ ദൈവശബ്ദം യശ്യാബിൽ കൂടെ വീണ്ടും ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങോട് പറയുകയാ ഭയപ്പെടേണ്ട ലജ്ജിച്ചു പോകുകയില്ല ഭ്രമിക്കേണ്ട നാണിച്ചു പോകുകയില്ല നിന്റെ യൗവനത്തില് നിന്ന ഇനി നീ മറന്നുകളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൗവനത്തില് നിന്ന നീ മറന്നുകളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലകളിൽ നീ അനുഭവിച്ച സാഹല നിന്നകളും ഇന്നലകളിൽ നീ അനുഭവിച്ച നിന്റെ കുടുംബത്തിലെ നിന്ന നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ വന്ന നിന്ന മറന്നു പോകുമെന്ന് ഓർക്കില്ലെന്ന് അതേപോലെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ നിന്ന എന്ത് ചെയ്യും ഓർക്കാതെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിനെ എടുത്തു കളയും അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ് ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നുള്ളത് നിന്നയെ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലകളിൽ
ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ചിലതിനോട് ഞാൻ ദൂത് കൈമാറുകയാണ് ഇന്നലകൾ ഇതിന്റെ ഭവനത്തിനകത്ത് കുമിഞ്ഞുകൂടി വന്ന നിന്നകൾ മനസ്സിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ നിന്ന് മറക്കത്തക്ക നിലയിൽ അത് നീ ഓർക്കാൻ പറ്റാത്ത നിലയിൽ മായിച്ചു കളയുന്ന അതിനെ തുടച്ചു കളയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിന്ന ഇനി ഓർക്കുകയില്ല ഓർക്കാത്ത നിലയിൽ ദൈവം നിന്റെ നിന്നെ ഉരുട്ടി മാറ്റും മനുഷ്യൻ നിന്നെ നിന്ദിക്കുമ്പോൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട എഗസ്കേൽ മുപ്പത്തിനാലിന്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ പറയുന്ന മറ്റൊരു വാക്യം ഞാൻ അവർക്ക് കീർത്തിയായുള്ള ഒരു തല നടുതല വെച്ചുണ്ടാക്കും അവർ ഇനി ദേശത്ത് പട്ടിണി കിടന്ന് നശിക്കുകയില്ല നോക്കുക മനുഷ്യർ നിന്നെ നിന്ദിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കണം ദേശത്ത് ഇനി നീ പട്ടിണി കിടന്ന് നശിക്കുകയില്ല ജാതികളുടെ നിന്ന് ഇനി വഹിക്കുകയില്ല അമ്മ നോക്കുക യശി അമ്പത്തിനാലിന്റെ നാലിൽ നിന്ന ഇനി നീ ഓർക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എഗസ്കിൽ പ്രവചനത്തിൽ വായിക്കുകയാണ് ജാതികളുടെ നിന്ന നീ ഓർക്കുകയില്ല ഒരു ജാതിയും നിന്നെ നിന്ദിക്കാൻ അത് നിന്ദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നീ നീ ഓർക്കുകയില്ല ദൈവം അത് നിന്റെ മൈൻഡിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയും നീ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ എടുത്ത് കളയും ദൈവം അതൊക്കെ എടുത്ത് തോട്ടിക്കളയും ദൈവം അതൊക്കെ എടുത്ത് നശിപ്പിക്കും ദൈവം അതൊക്കെ എടുത്ത് കുഴിച്ചു കളയും നോക്കുക ജാതികളുടെ നിന്ന നീ ഓർക്കുകയില്ല കാരണം ഇനി ആരും അവിടെ നിന്റെ ദേശത്ത് പട്ടിണി കിടന്ന് നശിക്കുകയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലൂക്കോസ് വിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തി എലിസബത്തിനോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്യമുണ്ട് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന നിന്ന നീക്കുവാൻ കർത്താവ് എന്നെ കടാശിച്ചു എലിസബത്ത് പറയുകയാണ് അവൾ ഗർഭ ഗർഭിണിയായി നാളിൽ അഞ്ചു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ ഒളിച്ചു പാർക്കുകയ അഞ്ചു മാസം ഒളിച്ചു പാർക്കുമ്പോൾ പറയുക മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്റെ നിന്ന നീക്കിക്കളയുവാൻ ദൈവം എന്നോട് കടാശിച്ചു ഇവിടെ കുറി വാക്യത്തിൽ വായിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്റെ നിന്ന് എന്ന് നീ ഓർക്കണ്ട അങ്ങനെയെങ്കിൽ ലൂക്കോ സുവിശേഷ ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ എലിസബത്ത് പറയുക മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്റെ നിന്ന നീക്കാൻ ദൈവം എന്നെ കടാശിച്ചു മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ എലിസബത്തിന് നിന്ന ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നിന്ന എന്തുമായിരുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവളെ കാണുന്നവരെല്ലാം പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് മച്ചിയായവൾ അവൾ ആലയത്തിൽ പോകുമ്പോൾ വഴി നിൽക്കുന്നത് പറയും മച്ചി പോകുന്നു എന്ന് പറയും ആലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുമ്പോ പറയും മച്ചിയായ എലിസബത്ത് നിൽക്കുന്നു അമ്മൻ അവൾ ഒരു വിരുന്നുശാലയിൽ ചെന്നാൽ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ അവളെ നോക്കി പറയും മച്ചിയായ എലിസബത്ത് നോക്കുക അവൾ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും വീട്ടിലുള്ളവരും ചിലപ്പോ പറഞ്ഞേക്കാം മച്ചിയാണ് ഇവള് പക്ഷെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു നിന്ന മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു നിന്ന ആ നിന്ന ദൈവം അവളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നീക്കുവാൻ യഹോവ അവളെ കടാശിച്ചു എന്ന് ഇവിടെ ലൂക്കോസ് ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ പറയുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ദൂത് ഇന്ന് രാവിലെ കൈമാറട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള നിന്നയുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരുടെ ഇടയിലുള്ള നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ജോലിക്കാരുടെ ഇടയിലുള്ള നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ആ കമ്പനിയിലുള്ള നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ മേഖലകളിലുള്ള നിന്ന് ദൈവം അത് നീക്കുവാൻ കടാശിക്കാൻ പോകുക മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലുള്ള നിന്ന് നീ ഭയപ്പെടേണ്ട എലിസബത്തിനോടും സക്കറിയാവിനോടും ദൈവം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പുരുഷ പ്രജയെ കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ നാളിൽ ദൈവം അവർക്ക് പുരുഷ പ്രജയെ കൊടുത്ത് അവരുടെ ഇടയിലുള്ള നിന്നയ ദൈവം ഉരുട്ടി മാറ്റിയെങ്കിൽ അവരുടെ ഇടയിലുള്ള നിന്നയ ദൈവം എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് അവൾ ഗർഭിണിയായി അഞ്ചു മാസമായപ്പോൾ അവൾ പറയുക ദൈവം എന്റെ നിന്ന ഉരുട്ടി മാറ്റിയെന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ ആ ദൈവചനത്തിൽ ശ്യാവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അമ്പത്തി ഒന്നിന്റെ ഏഴിൽ വായിച്ചതുപോലെ മനുഷ്യരുടെ ആമിലുള്ള നിന്ന ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം യശിയ പ്രവാചകൻ പഴയ നിയമത്തിലെ ദൈവം പറഞ്ഞെങ്കിൽ അമ്മയെ ആമിൻ ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കുക സക്കറിയാവിനോട് എലിസബത്തിനോടും അതേ ദൈവം പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ നീതി വെളിപ്പെടുത്തുകയാ അവരുടെ നിന്ന ദൈവം ഉരുട്ടി മാറ്റി കല്ലുരുട്ടി മാറ്റുന്ന പോലെ ദൈവം അവിടെ നിന്ന ഉരുട്ടി മാറ്റി ദൈവം അവളെ പരിപാലിച്ചു അവൾ ഗർഭിണിയായി അഞ്ചു മാസം തികഞ്ഞു അവൾ അഞ്ചു മാസം ഒളിച്ചു പാർത്തു ദൈവം അവളുടെ കാര്യത്തിന്റെ ക്രമീകരണം വരുത്തി ദൈവം പറയുക ഭയപ്പെടേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു യോഹന്നാനെ ജന്മം കൊടുക്കുവാൻ എലിസബത്തിന് ദൈവം സഹായിച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോട് നിങ്ങളുടെ മക്കളോട് നിങ്ങളുടെ കൊച്ചുമക്കളോട് നോക്കി ഞാൻ ഒരു ദൂത് കൈമാറാം നിങ്ങൾ ഏ
മക്കളോടും ദൈവം കടാശിക്കാൻ പോകുക നിങ്ങളുടെ മക്കളോടും കൊച്ചുമക്കളോടും ദൈവം കടാശിക്കാൻ പോകുക അച്ഛ നിന്നോട് ദൈവം കടാശിക്കാൻ പോകുക അമ്മ നിന്നെ നിന്റെ മുഖത്തെ ദൈവം കടാശിക്കാൻ പോകുക നിന്ന് ഉരുട്ടി മാറ്റുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ദൂത് വിളിച്ചു പറയുക നിന്ന് അനുഭവിക്കുന്നവർ ഇന്ന് പകലെന്നെ കേട്ടല്ലോ നിങ്ങൾ പലരോടും പറഞ്ഞില്ലേ എന്നെ എല്ലാവരും നിന്ദിക്കുകയാണ് എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ ആരുമില്ല എനിക്കെതിരെ ദൂഷണം പറയുന്നവർ എൻ്റെ ചുറ്റും എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ അത് നിമിത്തം നിങ്ങൾ ഭയക്കുകയല്ലേ വെച്ചുണ്ടാക്കിയ ആഹാരം പോലും കഴിക്കാൻ കഴിയാത്ത എത്രയോ രാത്രികൾ നിങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്നുറക്കം വരാതെ ചില വാക്കുകൾ സഹോദരങ്ങൾ പറഞ്ഞ ചില വാക്കുകൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ പറഞ്ഞ ചില വാക്കുകൾ അമേൻ പ്രാർത്ഥന കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് കേട്ട ചില വാക്കുകൾ സക പടയാളികളിൽ നിന്ന് കേട്ട ചില വാക്കുകൾ ഉറക്കം കെടുത്തി കളഞ്ഞ ദിനരാത്രങ്ങൾ എത്ര ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ പറയാം ആ നിന്ന് മാറാൻ ദൈവം നിന്നെ കടാശിക്കുന്ന ദിവസം കണ്ണടയ്ക്കൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം നിന്നെ കടാശിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ ഇതാ എലിസബത്തിന്റെ ദൈവം കടാശിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളെയും ദൈവം കടാശിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ ഇതാ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പറഞ്ഞ വാക്ക് നിങ്ങൾ ലോകക്കാരല്ല നിങ്ങൾ ലോകക്കാരായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ ഇത്രയും നിന്നെ നിന്ദിക്കില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളെ പകയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പേ എന്നെ അവർ പകച്ചു എന്ന് യേശു പറഞ്ഞെങ്കിൽ യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചവനാണ് ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചവനാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും മനുഷ്യർ നിങ്ങളെ നിന്ദിക്കുന്നെങ്കിൽ പകയ്ക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ദൂഷണം പറയുന്നെങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ട പേടിക്കേണ്ട ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുക ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് ഇന്ന് ഈ സന്ദേശം ഞങ്ങൾ എടുക്കുക ഈ സന്ദേശത്തെ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് വിശ്വസിക്കുക ഞങ്ങൾ ഇതിനെ ഉറപ്പോടെ കർത്താവ് കൈയേറുക ഈ ദൂത് ഞങ്ങൾക്കാണ് അതെ കർത്താവ് എനിക്കാണ് ഈ ദൂത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഈ ജനത്തിനുണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞാനും ഈ ദൂത് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് കർത്താവ് ഈ ജനത്തിന് ഞാൻ കൈമാറുകയാ ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെയിലുള്ള നിന്നയും ദൂഷണവും സഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ നാളായി കുറെ വർഷമായി പക്ഷെ ഇന്ന് പകൽ ഞങ്ങളോട് ദൈവം പറഞ്ഞല്ലോ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് എലിസബത്തിന്റെ നിന്ന ദൈവം മാറ്റിയതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ നിന്നയും ഞങ്ങളുടെ അമേ വേദനയും ഞങ്ങൾക്കെതിരെ വരുന്ന ദൂഷണവും മാറ്റിയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം ഇന്ന് പകൽ ഈ സന്ദേശത്തെ ഉറപ്പായി ഈ ലോകത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നിന്നെ അനുഭവിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ ലോകക്കാരല്ലാത്തത് കൊണ്ടാ ഞങ്ങൾ ഈ ലോകക്കാരായിരുന്നെങ്കിൽ സ്വന്തം പോലെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചേനെ പക്ഷെ ഞങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തി നിന്ദിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങൾ ഈ ലോകക്കാരല്ലാത്തത് കൊണ്ടാ പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഞങ്ങളെക്കാൾ മുമ്പേ യേശു ഈ നിന്നെ അനുഭവിച്ചു ഈ ലോകം നിന്നെ പകച്ചു അങ്ങ് ഈ ലോകത്തെ ജയിച്ചെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കും ഒരു ജയമുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു പിതാവ് ആ വചനം നിന്റെ മക്കൾക്ക് ഞാൻ കൈമാറുക ഈ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കണേ ദൈവകൃപ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണേ ഈ കുടുംബങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഈ സന്ദേശം കേട്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കണേ ബലപ്പെടുത്തണേ കൃപയിൽ മറയ്ക്കണമേ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ മക്കളെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിനെ ബലപ്പെടുത്തണം കണ്ണുനിരൊപ്പണം ഭയമില്ലാതെ ജീവിപ്പാൻ കൃപ പകരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശു വിന്നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ ധൈര്യമായിരിക്കൂ മനുഷ്യർ നിന്ദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ പുഞ്ചിരിക്കൂ കർത്താവിനോട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കൂ ഈ ലോകം അങ്ങനെയാ ഭാരപ്പെടേണ്ട ദൈവം നിങ്ങളെ കൈവിട്ടിട്ടില്ല അമേൻ ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകുന്നുവെങ്കിൽ ഗ്രേസ് ടി വിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക അതത് ദിവസത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളെ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ സെവൻ ഫൈവ് ഫൈവ് നയൻ സീറോ സിക്സ് എയ്റ്റ് സെവൻ നയൻ വൺ ദൈവം നിങ്ങളെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ